वो यू आर डिस्कसिंग दी ग्रुप वन एलिमेंट्स जिसमें हमने उनकी अटामिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया था तो आज हम इन एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे ग्रुप वन ए एलिमेंट्स इट कंप्राइजेस लिथियम सोडियम पोटाशियम रोबीडियम सीजियम फ्रेंशियम दे आल पोजेस वन इलेक्ट्रॉन इन द वेलेंस शेल टुडे वी विल डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द रिएक्शंस नंबर वन रिएक्शन विद वाटर जितने भी अल्कली मेटल्स हैं या ग्रुप वन ए एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली इनका जो अफिनिटी है इनकी जो कैपेबिलिटी टू रिएक्ट विद वाटर है वो आलमोस्ट वेरी करती है फ्राम लिथियम टू सीजियम फ्राम टॉप टू बॉटम दी अटामिक साइज इज इनक्रीजिंग ड्यू टू इनक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स सो देर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर इनक्रीज फ्राम लिथियम टू सीजियम नो इफ वी रिएक्ट लिथियम विद वाटर वी विल हैव लिथियम हाइड्रोक्साइड सिमिलरली सोडियम विद वाटर टू एन ए ओ एच नो दी रिएक्टिविटी ऑफ बेनजीन प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट सो इट इज अ हाईली एक्जो थर्मिक रिएक्शन एज अ रिजल्ट दी हाइड्रोजन कैच इज फायर हाइड्रोजन कैच इज फायर जिससे ये हाइड्रोजन जो है वो आग पकड़ लेती है इससे मुराद बेटा ये है बुनियादी तौर पर कि जब हम सोडियम मेटल के एक पीस को आप वाटर में डालेंगे तो वहाँ ये एक कैंडल की तरह बर्न करेगी और वो क्यों बर्न करती है क्योंकि इसका जो वाटर के साथ रिएक्शन होता है ये बड़ा फास्ट होता है और फौरी तौर पर ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनती है और साथ हीट इवाल्व हो रही होती है जिसकी वजह से इसको इट कैच इज फायर दी रिएक्टिविटी विद वाटर इनक्रीज फ्राम लिथियम टू सीजियम सो दिस इज अगेन दी रिएक्टिविटी इन सेंस यू कैन से दी रिएक्टिविटी इनक्रीज दी रिएक्टिविटी इनक्रीज दैन दी रिएक्शन विद ऑक्सीजन मेटल्स ग्रुप वन ए रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एयर टू फॉर्म ऑक्साइड्स डिफरेंट ऑक्साइड्स द सरफेस इज टार्निश्ड ड्यू टू ऑक्साइड लेयर नाउ लिथियम रिएक्ट्स टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड दैट इज लिथियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स लिथियम ऑक्साइड दिस इज अ नॉर्मल ऑक्साइड विद the valence minus 2 so you can say that in fact the alkali metals they react with oxygen or air to form oxide different oxides surface is tarnished due to oxide formation for example lithium reacts to form <coughs> normal oxide that is li2o that is 4 li plus o2 gives 2 li2o that is the normal oxide similarly sodium similarly sodium burnt in oxygen or air to form peroxide na2o2 that is 2 na plus o2 gives na2o2 here the oxide o2 minus 2 so in other words you can say simply ke jo alkali metals hain ya group 1 a elements hain kyunki inke valence shell mein ek electron hota hai इनकी आयनाइजेशन एनर्जी यूजली लो होती है यानी यू यू कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन ईजिली सो दे आर इनफैक्ट दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर एंड देर रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्राम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड कर जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ग्रिफ्ट से आज़ाद होता चला जाता है तो वो आसानी से रिएक्ट करेगा आसानी से उसको हम रिमूव कर सकते हैं तो ये डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड बनाते हैं जैसे नॉर्मल ऑक्साइड बनता है सिमिलरली जो पोटाशियम 
it forms a superoxide when burned in air or oxygen that is k plus o2 gives k o2 gives k o2 this is called superoxide this is peroxide other alkali metals other alkali metals form super oxides that is m plus o2 gives mo2 this is a super oxide in general the normal oxides are not formed directly but can be prepared by indirect methods normally ye dekha gaya hai ke baaz ka jo normal oxides hote hain wo directly banana mushkil hote hain lekin हम उनको इनडायरेक्ट भी बना सकते हैं बाई यूजिंग अदर ऑक्साइड्स बाई रिड्यूसिंग देयर पार ऑक्साइड्स नाइट्रेट्स एट्सेट्रा विद मेटल्स नो इफ यू टेक एन ए टू ओ टू प्लस एन ए यू कैन हैव एन ए टू ओ दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड now similarly you can take nano2 sodium nitrite plus 6 na gives na2o na2o plus nitrogen or 2 na2 plus sodium na2o plus nitrogen this type so these are the normal oxides इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि हम हमारे लिए मुश्किल होता है कि हम जो नॉर्मल ऑक्साइड डायरेक्टली अगर नहीं बना सकते तो उसके लिए हमारे पास चंद एक इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं उन इनडायरेक्ट मेथड से भी हम नॉर्मल ऑक्साइड्स बना सकते हैं जिसमें इनडायरेक्ट मेथड में आप उनके पार ऑक्साइड्स ले सकते हैं उनकी रिडक्शन कर सकते हैं सोडियम मेटल के साथ आप नाइट्रेट नाइट्रेट ले सकते हैं नाइट्राइट ले सकते हैं और उनको सोडियम के साथ आप रिड्यूस करके तो फिर ये हम बाई इनडायरेक्ट जो मेथड है बाई रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड्स विद दी मेटल्स सिमिलरली नाइट्राइट्स कैन बी यूटिलाइज फॉर दिस नाउ वी कम टू अनदर टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप वन ए एलिमेंट्स नाउ दे कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप वन ये मुख्तलिफ होते हैं जैसे अभी आपने ऑक्साइड्स के बारे में देखा या जो डिफरेंट हाइड्रोक्साइड्स हैं तो इनके जो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं वो नॉर्मली ऑक्साइड्स हो सकते हैं ऑफ वेरिंग टाइप्स नॉर्मल ऑक्साइड्स हो सकते हैं पार ऑक्साइड्स हो सकते हैं सुपर ऑक्साइड्स हो सकते हैं सिमिलरली नाइट्रेट्स हो सकते हैं नाइट्राइट्स हो सकते हैं कामन जो इनके कंपाउंड हैं जैसे कार्बोनेट्स हो सकते हैं सल्फेट्स हो सकते हैं तो फिर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं नंबर वन ऑक्साइड्स रिएक्शन विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड सबसे पहले हम इनके ऑक्साइड्स लेते हैं जो ऑक्साइड्स हैं बुनियादी तौर पे वो नॉर्मल ऑक्साइड हो सकते हैं पार ऑक्साइड्स हो सकते हैं सुपर ऑक्साइड्स हो सकते हैं ये तीन तरह के ऑक्साइड्स हैं और इनको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं बाई द रिएक्शन विद वाटर दी ऑक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन कैरेक्टर दिस बिलोंगिंग टू ग्रुप वन ए एंड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस रेस्पेक्टिव हाइड्रो ऑक्साइड्स एम ओ एच कि जब आप इनके ऑक्साइड्स को पानी में डालेंगे तो नॉर्मली ये एम टू ओ है वैन डिजॉल्व इन वाटर यू विल हैव एम टू एम ओ एच हाइड्रोक्साइड इफ यू हैव सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर यू विल हैव टू एन ए ओ एच सिमिलरली हेयर इफ इट इज एल आई टू ओ प्लस वाटर एल आई ओ एच नंबर टू रिएक्शन विद डायल्यूट एच सी एल दैट इज इफ वी टेक एम टू ओ एंड रिएक्ट विद एच सी एल टू यू विल हैव टू एम सी एल प्लस एच टू ओ 
if you have Na2O plus 2HCl gives 2NaCl plus what? कि अगर हम इन के ऑक्साइड्स ले लें वाटर में तो ये डिजॉल्व हो के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं इनका जो सॉल्यूशन है वो नॉर्मली हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं विच आर अल्कलाइन इन कैरेक्टर सिमिलरली द रिएक्शन विद एच सी एल वेन दे आर ट्रीटेड विद एच सी एल देन वी सिंपली हैव द सॉल्ट एंड वाटर इफ यू हैव इन जनरल द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप वन ए मेटल रिएक्टेड विद एच सी एल गिवस टू एम सी एल प्लस वाटर और एन ए टू ओ प्लस टू एच सी एल गिवस टू एन ए सी एल प्लस एच टू ओ तो लिहाजा इनके जो सॉल्ट बन जाएंगे देन वी कम टू दी पारोक्साइड्स पारोक्साइड्स दैट इज एम टू ओ टू फॉर एग्जाम्पल एन ए टू ओ टू वैन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन पारोक्साइड सो इफ वी हैव द रिएक्शन एन ए टू ओ टू प्लस वाटर गिवस टू एन ए ओ एच प्लस एच टू ओ टू सो दिस इज हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज हाइड्रोजन पारोक्साइड सिमिलरली दी विद वाटर नंबर टू विद डायल्यूट एच सी एल पारोक्साइड्स ऑन रिएक्टिंग विद एच सी एल प्रोड्यूस क्लोराइड्स प्रोड्यूस क्लोराइड्स एंड हाइड्रोजन पारोक्साइड फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एन ए टू ओ टू प्लस एच सी एल गिवस टू एन एस सी एल प्लस एच टू ओ टू सो हियर वी आर हैविंग द क्लोराइड एंड हाइड्रोजन पारोक्साइड लिहाजा जब हम पारोक्साइड्स लेते हैं जैसे सोडियम पारोक्साइड है इनको भी हम इनके डिस्कस कर सकते हैं कि वाट विल हैपन वैन डिजॉल्व इन वाटर कि जब इनको पानी में डाला जाता है तो फिर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पारोक्साइड बनती है और अगर हम इनको एच सी एल के साथ ट्रीट करें तो फिर ये एन ए सी एल प्लस एच टू ओ टू बन जाता है तो इस तरह से ये आप इसको स्टडी कर सकते हैं नाउ दी सुपर ऑक्साइड्स दे आर ऑफ जनरली द फार्मूला एम ओ टू नाउ द ग्रुप वन ए एलिमेंट एज यू नो दैट दे फॉर्म डिफरेंट ऑक्साइड जैसे अभी हमने डिस्कस किया है उसमें हमने नॉर्मल ऑक्साइड डिस्कस किए फिर उसके बाद हमने पर ऑक्साइड्स को डिस्कस किया तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं सुपर ऑक्साइड्स की तो नॉर्मली जो आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे पोटाशियम सुपर ऑक्साइड पोटाशियम सुपर ऑक्साइड वैन के ओ टू आर एनी सुपर ऑक्साइड ऑफ ग्रुप वन ए एलिमेंट इज ट्रीटेड विद वाटर गिवस हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एम ओ टू विद वाटर यू विल हैव एम ओ एच दिस इज इन फैक्ट द हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस मेटल प्लस एच टू ओ टू प्लस ओ टू नाउ दिस इज हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस मेटल इफ यू टेक सपोज के ओ टू एंड ट्रीटेड विद वाटर यू विल हैव के ओ एच प्लस एच टू ओ टू प्लस ओ टू इसको आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि इसको हम बैलेंस कर सकते हैं जैसे आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर दें इसको भी टू से मल्टीप्लाई सिमिलरली इन दिस केस दिस इज बैलेंस नाउ इन सुपर ऑक्साइड जैसे हमने डिस्क्राइब किया कि बेसिकली जो है नॉर्मली हम लेते हैं एम ओ ये एक नॉर्मल ऑक्साइड है जैसे आप इसको एम टू ओ लिखते हैं फिर एम टू ओ टू लिखते हैं फिर एम ओ जैसे हमने इसको पहले डिस्कस किया कि ये बेसिकली आपका नॉर्मल ऑक्साइड है ये आपका पारोक्साइड है एंड दिस नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस इज द सुपर ऑक्साइड सो द डिफरेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज हेयर इट इज माइनस टू हेयर इट इज माइनस वन हेयर इट इज माइनस हाफ सो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली इन द इलेक्ट्रॉनिक जोमेट्री एंड वी आल्सो डिस्क्राइब देयर केमिकल रिएक्शंस द रिएक्शन विद एच सी एल दैट इफ यू रिएक्ट दिस एम ओ टू विद डायल्यूट एसिड दैट इज हाइड्रो क्लोरिक एसिड यू विल हैव एम सी एल प्लस एच टू ओ टू प्लस ऑक्सीजन नाउ इन दिस केस द You can also describe this by 
पोटाशियम सुपरऑक्साइड प्लस एच सी एल गिवस के सी एल प्लस एच टू ओ टू प्लस ओ टू दिस इज कार्ड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यू कैन बैलेंस सिमिलरली दिस इज बैलेंस्ड सो टूडे वी हैव डिस्कस द डिफरेंट ऑक्साइड्स इन द टर्म्स ऑफ मोनोक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड मीन्स एम ओ टू आर नॉर्मली इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल इन ग्रुप वन ए बेसिकली इफ यू राइट ग्रुप वन ए दैट इज लिथियम सोडियम पोटाशियम रोबीडियम एंड सीजियम दिस इज ग्रुप वन तो नॉर्मली जो ये जो लिथियम है ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा ये आपका जो है वो पार ऑक्साइड बनाएगा और ये आप बनाएगा सुपर ऑक्साइड सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप वन ए एलिमेंट्स तो इनशाला नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे टिल देन अल्लाह हाफिज़ असल